హాయ్ రామ్ హాయ్ రాశి హలో హౌ యూ గుడ్ గుడ్ సో ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు రిలీజ్ కాబోతుంది మూవీ ప్రమోషన్స్ లో ఉన్నామండి ఇంకా పని ఉంది కదా ఒక పర్ఫెక్ట్ టైటిల్ దొరికింది రామ్ కి ఇంతకు ముందు మూవీస్ కి ఏయో పేర్లు కందిరి గాని ఇంకోటి ఇంకోటి అని పెట్టి హైపర్ అండ్ కంప్లీట్ ఓపెన్ చేసేసారు రామ్ సో హౌ డు యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్ హైపర్ అండ్ నా కోసం బెటర్ లేదండి మేబీ అలా అనిపిస్తుంది గాని బట్ బేసికల్లీ హైపర్ ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఉంటాడు అంటే ప్రతి ఇంట్లో ఎవరో ఒక హైపర్ గా ఉంటాడు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తే మీ ఇంట్లో మీరే హైపర్ లా ఉన్నారు సో అలా ప్రతి ఇంట్లో ఒకటి ఉంటాడు అలాంటి వాడి కథ ఇది అనేది ఈ సినిమా మీకే అనిపిస్తుంది రామ్ కి యాప్ టైటిల్ టోటలీ బట్ ఓన్లీ ఆన్ స్క్రీన్ నాట్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ఈ ఇస్ వెరీ కామ్ చేస్తారు సో అవన్నీ ఉంటూ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంకేం చెప్తున్నాం మెయిన్గా ఇవన్నీ అలాగే ఉంటాయి ఓకే బట్ ఏం చెప్తున్నాం కథలో అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది సో ఆ సోషల్ మెసేజ్ సోషల్ మెసేజ్ అది కూడా ఇలాంటి స్క్రిప్ట్లో సెట్ అవడం అనేది లక్కీ అనిపించింది అంటే గతంలో కూడా మనం ఫాదర్ సన్ సెంటిమెంట్ సినిమాలు చాలా చూసాం బట్ ఈ మూవీలో పర్టికులర్గా చూస్తే సన్ మీ డైలాగ్ కూడా ఉంది అందులో ప్రేమ ఉండొచ్చు భయం ఉండొచ్చు గౌరవం ఉండొచ్చు కానీ నాకు పిచ్చా అని పిచ్చా సో హౌ కెన్ యూ డిఫరెన్షియేట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు దాకా చాలా ఫాదర్ అండ్ సన్ స్టోరీస్ వచ్చినాయి మీరు అన్నట్టే కానీ పిచ్చి అనేది అంటే ఫాదర్ ఇబ్బందికర ఇబ్బంది పడేంత ప్రేమ ఏ సినిమాలో చూపించలే యూనో కామెడీ ఎలిమెంట్ అనేది కూడా సో కామిక్ ఎలిమెంట్ కూడా సినిమాలో ఉండటం వల్ల కొంచెం కొత్తగా ఉంది సో మీ రోల్ ఎలా ఉంటుంది రాశి నా పేరు భానుమతి అండి సినిమా భానుమతి అండ్ చాలా మంచి క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంది ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇన్ అ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ టు గెట్ అ రోల్ దట్ ఈస్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ అనలేము క్యారెక్టరైజేషన్స్ హా యాక్చువల్లీ బికాజ్ ఓకే క్యారెక్టర్ లో రెండు వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి ఓ సో ఒక అమ్మాయి చాలా సింపుల్ అండ్ యు నో దెన్ ఒక ట్రాన్సిషన్ ఉంది దెన్ షీ టర్న్స్ ఇన్ టు దిస్ మోడర్న్ అవుట్ గోయింగ్ గర్ల్ బికాస్ ఆఫ్ రామ్ బికాస్ యు విల్ హావ్ టు సీ ద ఫిల్మ్ యాక్చువల్లీ ఐ వాంట్ సే హౌ ఆర్ ఐ బట్ యా डेफिनेटली देयर इज अ ట్రాన్సిషన్ అండ్ బోత్ బోత్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఐ యామ్ ఫ్రమ్ హూ ఐ యామ్ సో మీ రోల్ ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు ఇంతకు ముందు మూవీస్ కింద లో హైపర్ అండ్ టైటిల్ పెట్టేసారు బట్ స్టిల్ హౌ కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ రామ్ ఈ సినిమా అనేది కొంచెం మెచ్యూర్ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలండి ఎందుకంటే ఇట్స్ సోషల్ మెసేజ్ కాబట్టి కొంచెం డెప్త్ ఉన్న క్యారెక్టర్ కూడా ఉంటుంది అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ సీన్స్ ఇప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ కామెడీ అన్నీ ఉంటాయి కానీ బట్ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ సీన్స్ అండ్ బాగా డెప్త్ ఉన్న సీన్స్ ఉంటాయి సో క్యారెక్టర్ అనేది స్క్రిప్ట్ని బట్టే వస్తుంది సో ఐ థింక్ చాలా రోజుల తర్వాత నేను ఒక మంచి సోషల్ మెసేజ్ ఉండే సినిమా చేస్తాను అని ఫీల్ అయ్యాను సో సంతోష్ శ్రీనివాస్ ఇంతకు ముందు కూడా వర్క్ చేశారు ఇప్పుడు ఎట్లా అనిపించింది ఆయన ఏమన్నా చేంజ్ అనిపించిందా లేదంటే అదే దూకుడు అదే అంతే ఫాస్ట్ గా ఉన్నారా హైపర్ మీరు వాడాల్సిన పదం హైపర్ ఆయనకు వాడాలి యా మాసు ఫస్ట్ ఫస్ట్ సినిమాకి ఎంత హైపర్ గా ఉన్నాడు ఇప్పుడుకే అంతే ఏ మాత్రం తగ్గలా ఇంకా తగ్గదు కూడా నాకు తెలిసి అండ్ యా ఫస్ట్ సినిమాకే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ డైరెక్టర్ లాగా చేస్తా ఉన్నాడు ఏమన్నా ఇప్పుడు కూడా ఏ మాత్రం తగ్గలేదు అండ్ ఇంత ఫాస్ట్ గా ఇంత క్లారిటీ ఇంత ఫాస్ట్ గా సినిమా అయిందంటే ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ క్లారిటీ ఆల్సో సో మెయిన్ డైరెక్టర్ క్లారిటీ సో ఆ విషయంలో ఐ థింక్ అండ్ ఈ సినిమా ఎస్పెషల్ ఇప్పుడు కందరే గ్లాండ్ సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత చాలా మంది హీరోస్ ఫోన్ చేశారు ఇండస్ట్రీలో చాలా మంది మాట్లాడుకున్నారు అక్కడ తో ఆగిపోయింది బట్ ఇలాంటి సినిమా హిట్ అయితే ఒక మంచి సోషల్ మెసేజ్ ఇచ్చే సినిమా హిట్ అయితే డైరెక్టర్ ఒక రెస్పెక్ట్ వస్తుంది సో ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇట్ విల్ టేక్ ఎమ్ టు వెరీ రెస్పెక్టబుల్ స్టేజ్ అని అనిపిస్తుంది రామ్ రామ్ ని ఇక్కడికి తీసుకెళ్తుంది ఈ మూవీ తర్వాత అది మంచి ఎదురు లేదండి వాట్ ఇస్ దట్ టు యాడ్ ఫర్ వి షుడ్ వాట్ కెన్ యు యాడ్ హి ఇస్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ హి ఇస్ అ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ హి ఇస్ హి ఇస్ ఆల్ ఇస్ అన్ ఆల్ రౌండర్ నో వాట్ కెన్ యు యాడ్ సెకండ్ మూవీ రామ్ తో మీకు సో ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు ఆ మూవీకి మూకైనా చేంజ్ అనిపించింది రామ్ లో not really. Observe, yes, sir, not really he's he's as hard working as he was but mm-hmm. uh, obviously i learned a lot of new things about him mm-hmm. uh, every aspect of filmmaking he's interested in every aspect of filmmaking and he can do everything like 
ఓకే రైట్ మీరు కూడా రాశితో సెకండ్ మూవ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో ఎట్లాంటి అంటే సెకండ్ మీరే రికమెండ్ చేశారని తెలిసింది రికమెండ్ కాదండి బేసిక్లీ రాషి వాజ్ ఆల్వేస్ ద ఫస్ట్ చాయిస్ ఎందుకంటే ఈ సినిమాకి బికాస్ ఇట్స్ నాట్ అ లవ్ స్టోరీ లవ్ ట్రాక్ ఇంట్రెస్టింగ్ లవ్ ట్రాక్ ఉండాలి ఇంట్రెస్టింగ్ లవ్ ట్రాక్ ఉండాలంటే హీరోని కూడా ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ఉండాలి దాంట్లో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక కామెడీ కోసం కమెడియన్స్ పెట్టేద్దాం అనే ఫార్ములా ఏం ఫాలో అవ్వాల స్క్రిప్ట్ జెన్యున్గా రాయటం వల్ల క్యారెక్టర్స్ నుంచే కామెడీ రావాలి సో అలా ప్రతి క్యా సత్యరాజ్ గారి క్యారెక్టర్ నుంచి కామెడీ వస్తుంది నా క్యారెక్టర్ నుంచి వస్తుంది అలా ఒకళ్ళ క్యారెక్టర్ నుంచి అండ్ హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కూడా వెరీ ఎంటర్టైనింగ్ క్యారెక్టర్ సో అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు పుల్ అవుట్ పుల్ ఆఫ్ కామెడీ రోల్స్ అనమాట సో ఎవరు చేయగలరు అంటే రాశి ఒకతే కనిపించింది ఆప్షన్ సో రాశి దట్ కాంప్లిమెంట్ వెరీ హ్యాపీ జన్లీ డేట్స్ లాక ఈ యాక్టర్ నేషన్ పెట్టా ఉంటారు మాకు చాయిస్ లాక రాశి పెట్ట ఒరే డైలాగ్ అంటే <laughs> 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 ఎదురుగా ఇంకొక మంచి యాక్టర్ ఉంటే మనకి బాగా యాక్ట్ చేయాలనిపిస్తుంది సో సత్యరాజ్ గారు నేను చేయాలో కంప్లీట్లీ వెరీ వెరీ సీరియస్ అప్పటిదాకా ఆయన అన్ని సినిమాలు చేసేలాగానే బాగా సీరియస్ రోల్ నేను చేయాలో కూడా కానీ ఈ సినిమాలో మొత్తం డైలాగ్స్ కూడా ఉండవు ఉండవు కామెడీ ఏంటంటే షూట్ చేసేటప్పుడు రోజు వచ్చేవారు లొకేషన్ నేను చేయాలి వచ్చి డైలాగ్స్ ఏంటి అని ఎవరు డైరెక్టర్ లేసారు ఓ హెవాల్ కూడా నాకు డైలాగ్ లేవా అని కూర్చునేవారు అక్కడ కానీ ఈ సినిమాలో బోల్డ్ ఉంటాయి అనమాట అండ్ సత్యరాజ్ గారిలో ఒక కామెడీ టచ్ కామెడీ టెన్ అనుకుంటున్నాను ఇంతకు ముందు మూవీస్ లో కొంచెం సీరియస్ గా ఉండే రోల్ అది కానీ ఇందులో సినిమా చూస్తే డైలాగ్ మనకి ప్రమోషన్ లో తెలిసిపోతుంది అవునండి సో ఆయనలో ఉన్న కామెడీ టచ్ జనరల్ బయట బాగా జోబిల్ గా సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ బాగుంటుందండి సో దాన్ని బాగా వాడుకున్నారు సినిమాలో అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ వాంట్ సమ్ వన్ హు హాస్ అ స్టేచర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ సో ఒక రెస్పెక్ట్ ఒక సోషల్ మెసేజ్ చెప్తున్నా అంటే ఆయన ఒక స్టేచర్ ఒక రెస్పెక్ట్ ఉన్న ఆడియన్స్ చూసుకుని ఓహో ఓకే ఏం చెప్పింది నచ్చడా అనే ఫీలింగ్ కలగాలి తోడైనట్లుంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆడియో రిలీజ్ ముందులో మనం చెప్పుకోవాలి ఆడియో రిలీజ్ తర్వాత తెలిసిపోయింది కదండి చాలా మందికి కమ్ బ్యాక్ అండ్ బేబీ డా బేబీ డాల్స్ రావడం బాగా నచ్చింది అండ్ యా జిబ్రాన్ అసలు పెట్టుకుందే ఫస్ట్ కొత్త మ్యూజిక్ కొత్త సౌండింగ్ ఉంటుందని అండ్ ఐ థింక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు దానికి మీకు బాగా నచ్చిన పాట అంటే కమ్ బ్యాక్ ఇష్టం బేబీ డాల్ ఇష్టం మెలడీ సాంగ్ ఇష్టం ఫస్ట్ అసలు మేము వెళ్ళినప్పుడు సెట్టింగ్స్లో ఫస్ట్ కంపోజ్ చేసిన ట్యూన్ ఈ మెలడీ సాంగ్ అనమాట ఓకే సో దానికే అసలు ఫస్ట్ ఓకే సూపర్ అండ్ సెట్ సాంగ్ కూడా బాగుంటుంది నూపుల్ దాని తలబడి తగ ఉరికిన నీ చూపే సూపర్ గలిపు కిరుచి మరిగిన నీ ఊపే బంపరే సో ఏంటి హైలైట్స్ ఇన్ మూవీ లో చాలా మంది అండి ఇప్పుడు బేసికలీ లైక్ ఐ సెడ్ ఒక జెన్యున్ స్క్రిప్ట్ రాసాం సో క్యారెక్టర్స్ అన్ one more beautiful thing when you write a genuine script <coughs> each and every general ga oka maul commercial cinema ante vachama shooting ki vaalla na scene gaadu hero villain no eda dialogue unde ala gaadu so prathi character ki importance icham cinema lo so every actor who worked in this film felt important ante arre nen correct ga act cheyapothe scene theda kodadem ante anta importance icham oka character ki so anta importance labe theesam asalu editing script stage lo theesam asalu so i think every character in this film has a characterization vaalaku kadu tho oka link untadi సో ఏ క్యారెక్టర్ తీసినా కథ అనేది ముందు మూవ్ అవ్వదు అనమాట సో ఏముందో వచ్చే కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఆ ఎన్ని ఆ జెన్యున్నెస్ అనేది మీకు త్రూ అవుట్ కనపడతా ఉంటుంది ఓకే ఎవరికే ఇలా తీసారా అన్నట్టు కాకుండా కథలో వర్క్ చేశారు ఇల్లు అనే ఎవ్రీథింగ్ డీటెయిల్గా అర్థమయ్యేలాగా అర్థవంతంగా ఉంటుంది ఇట్స్ వెరీ జెన్యున
సో వాట్ ఈస్ సేబర్ సంతోష్ శ్రీనివాస్ ఎలా ఉంటారు సెట్స్ నేను ఎంత చెప్పినా తక్కువ అండి కొంచెం తక్కువ చెప్పండి ఈజ్ ఎప్పటి వరకు వర్క్ చేసిన డైరెక్టర్స్ లో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ అండ్ ద మోస్ట్ స్పాంటేనియస్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నా దగ్గర స్క్రిప్ట్ కూడా లేదు ఫర్ ద సీన్స్ ఆల్సో ఆన్ ద డే ఆఫ్ ద షూట్ హీ వుడ్ బి సో స్పాంటేనియస్ హీ వుడ్ రైట్ ఇట్ దెన్ ద డైలాగ్స్ సో లాస్ట్ మినిట్ అన్న పెద్ద పేజ్ కూడా చెప్పేసేది సో తెలుగు నేర్చుకున్నాను నో ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ ఛాలెంజింగ్ ఇట్ వాస్ ఛాలెంజింగ్ బట్ ఐ లర్న్డ్ అ లాట్ సో ఆల్ థాంక్స్ టు హిమ్ ప్రతి కొడుకు నానంటే ఇష్టం ఉంటది ప్రేమ ఉంటది భయం ఉంటది నాకు మాత్రం మా నానంటే పెద్ద సో మీ ఇంట్లో మీరు ఎలా ఉంటారు హైపరా లేదంటే నార్మల్ ఎట్లా ఉంటారు హైపరే ఉంటారు సినిమాల్లో ఏ సినిమాలో చూసినా యాక్టింగ్ కానీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కానీ చాలా పీక్స్ లో ఉంటాయి సో ఐ మీన్ యాక్టింగ్ లో వచ్చేస్తుందా లేదంటే బేసిక్ గా ఉంటారా అనిపిస్తుంది లేకపోతే <laughs> 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 అనుకున్నాక్ట్ అందరికీ నచ్చింది యాక్చువల్లీ వెన్ స్క్రిప్టింగ్ స్టేజెస్లో ఉన్నప్పుడే డైరెక్టర్కి నాకు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ అందరికీ బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను స్క్రిప్ట్ ఇది సో అందరం ఈ ఈ సబ్జెక్ట్తో ఈ కాంబినేషన్లో పనిచేయటం అనేది చాలా ఆనందంగా ఉంది అండ్ వెరీ ప్యాషనెట్ పీపుల్ అండ్ ఎంత ఫాస్ట్గా జరిగిందంటే ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ప్లానింగ్ ఆల్సో సో డైరెక్టర్ కెమెరా మీళ్ళందరూ హెల్ప్ చేసిన సరే ప్రొడ్యూసర్స్ ప్లానింగ్ లేకపోతే చాలా కష్టం అయింది సో చూడటానికి చాలా నిదానంగా సైలెంట్గా ఉంటారు కానీ ప్లానింగ్ మాత్రం వాళ్ళు హైపరే మూవీలో మీకు మెమరబుల్ మూమెంట్స్ అంటే చాలా ఉన్నాయి my introduction scene no, the first time i interact with ram in the film mm. that's one of the most memorable scenes mm. for me okay me ko ram stop scene right? yeah bus stop me <laughs> ko uh the scenes are not there but the memorable moment of the scene is on set so uh umpul daniya song actually ushkuli in a place lo shoot chesam so the highest village in europe anamata adi one of the highest villages pa cold ga untadi and early morning by that gaani location reach ayavalam kada so we have to leave at around 5:36 ala so ar intu bayal daralante 3 nara ko 4 intu kala ayavali and akada hotels em undavu anamata only guest houses laga ikkado village ga ayavali so anta challa place lo 4 intu lesi hot water undadu so byte is to okkal face lo tension ga padatha untadi సో నా ఇంకా గుర్తు డోర్ ఓపెన్ చేస్తే అసలు అందరూ అంటే ఫస్ట్ హాట్ వాటర్ ఉండదు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు కదా ఎవరు కాలి టవల్ తో తిప్పుతా ఉన్నారు నేను చూసి విండోలో నుంచి ఓహో అంటే సన్ కో సూర్య నమస్కారం చేస్తారే ఒక్కడు గుడ్ గుడ్ అనుకుంటా ఉన్నా సూర్య నమస్కారం తొక్క హాట్ వాటర్ ఎవరి రూమ్ లో వస్తుందని కొడతా ఉన్నాను ఫైనలీ ఒక త్రీ డేస్ చేసాం అది అండ్ ఫైనలీ బ్యాక్ టు తిబ్లిసి ఒక సిటీకి వచ్చేసా సో అంత చల్లదనంలో చల్లటి నీళ్ళు స్నానం చేసి రామ్ రాశి ఇద్దరు చాలా అందంగా ఉంటారు సో వాళ్ళు ఇంకా అందంగా చూపించిన సినిమాటోగ్రఫీ చాలా అవసరం రాశి వాళ్ళు బాగా డల్ గా ఉంది సమీర్ రెడ్డి గారు హీస్ మోర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ టు మీ అండి సినిమాలు ఉన్నా లేకపోయినా వీ కీప్ క్యాచింగ్ అప్ అండ్ ఆల్ దాట్ హీ కీప్స్ కమింగ్ టు అవర్ వీ కీప్ గోయింగ్ టు హెస్ హౌస్ ఫర్ ఫుడ్ ఆల్ దాట్ సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కమిటెడ్ అండ్ మోస్ట్ ప్యాషనెట్ పీపుల్ అంటాను నేను ఇండస్ట్రీలో అండ్ ఎంత స్పీడ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ అంటే నేను ఫాస్ట్గా వర్క్ చేసే కెమెరామెన్స్తో పని చేశాను అంటే బాగా క్వాలిటీలో తీసే కెమెరామెన్స్తో కూడా పని చేశాను బట్ రెండు అనేది చాలా తక్కువ ఇండస్ట్రీలో రేర్ అనమాట అంటే మంచి కెమెరామెన్ అంత పెద్ద కెమెరా బాధ చేస్తాడు అంటే అసలు ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఒక ఐదు రోజులు పది రోజులు తీసేవాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఈయన అసలు సూపర్ ఫాస్ట్ అనమాట ఫాస్ట్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ యా వెరీ ఎఫెక
అంటే ఆ క్వాలిటీ తెలిసిపోతుంది అదే అంటే ఒక సీన్ స్టార్ట్ చేసే ఫస్ట్ ఒక ఫ్రేమ్ పెట్టేసి వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆయన ఎప్పుడు వెయిటింగ్ మనం మనం మీరు చేయాలి అందరం డైరెక్టర్ మేమే అందరం యూనిట్ వెయిట్ చేయాలి అంటే యూనిట్ లేట్ అవుతుంది కానీ ఆయన ఎప్పుడు వెయిట్ చేయాలి అంటే మొదట్లో ఫ్రేమ్ చూసిన వెంటనే అదేంటి సమీర్ గారు కనపడుతుంది అనే ఫీలింగ్లో ఉంటాం మనం సో అండ్ చాలా కమెంటెడ్ అసలు ఓకే సో రాజు వాట్ ఈస్ అబౌట్ హిమ్ సమీర్ రెడ్డి గారు ఈ ఓకే హి యు సీ హిస్ వర్క్ అండ్ ఈవెన్ ఈన్ ఈవెన్ ఇన్ దట్ కమ్బ్యాక్ సాంగ్ ఇఫ్ యు సీ యూ షోన్ వైజ్ యాక్ బట్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ foreign country mm-hmm. i mean he is he's very good with his work but apart from that he is also a lovely human being finally ga audience ko same cheptaru yeah september 30th hyper release avutundi so andaru family tho friends tho or girlfriend tho or boyfriend tho avutayina choose and watch it only in theaters and uh, no virus please rashi same thing um, please me matam family tho kalisi theaters ni tappaga chudandi theaters ni chuda థియేటర్స్ మీ థియేటర్స్ లో చూడండి ప్లీజ్ స్లిప్ ఆఫ్ టంగ్ అండ్ ఇట్స్ అ లవ్లీ మూవీ అండ్ మీకు కూడా నచ్చుతుంది ఐఎమ్ షూర్ సో ప్లీజ్ గో వాచ్ పర్టికులర్లీ ఫాదర్ అండ్ సన్ సెంటిమెంట్ కాబట్టి ఫ్యామిలీస్ ని బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది యా डेफिनेटली థాంక్యూ వెరీ మచ్ రామ్ థాంక్యూ నెక్స్ట్ రాశి థాంక్యూ థాంక్స్ ఫర్ జాయిన